Él es nuestro amigo Styler. Él es nuestro amigo Styler. Hola chicos, ¿qué pasa? Para este clip voy a compartir mi lista para todos ustedes con Montre Gigantes. Y antes de empezar, tengo algunos anuncios para todos ustedes. En primer lugar, me gustaría decir que tengo muchas redes sociales. Por ejemplo, tengo Facebook, Twitter y HelloTalk en Europa, Tyler Press 20. Y pues tengo muchas cosas para pegarme. Por ejemplo, tengo Patreon.com y finalmente PagePal.com. Como sabemos, soy muy fan de los monstruos gigantes. De hecho, fue muy difícil para cortar mi lista para todos ustedes porque prácticamente soy muy fan de este género. De hecho, mi fascinación de este género empezó cuando tenía 14 años con mi padre, pero me encontré muchas películas de monstruos gigantes que me gustó, así que puedo compartirlos con todos ustedes y espero que mi lista es muy buenísima para todos ustedes y vamos a empezar. Empezamos con esta película que se llama La Guerra de los Gigantes y esta película fue una de las películas del de director Shiro Honda y por cierto Shiro Honda es uno de los directores más famosos en Japón porque el director tiene muchas películas como Monstruos Gigantes por ejemplo, Godzilla, Monstro, Rodan y otras películas que no puedo pensar en este momento. Pero el director tenía un montón de varias películas con monstruos gigantes. Y no hay mucha historia detrás de esta película porque prácticamente es sobre uh, dos amandos peleando para cosas complicadas. Y pues es la historia íntegra para esta película. Me gustó. Y pues para esta película hay un montón de personas famosas que les gustan esta película. Uh, por ejemplo, uh, Tim Burton y otros directores, pero no puedo pensar los directores en este momento. Lo siento mucho, pero sí, es una, una película muy buena. <música> Otra película favorita mía es Gamera 3. Y es muy gracioso que uh, esta película es en mi lista porque la franquicia de Gamera empezó como una respuesta de Godzilla. Por ejemplo, para el caso de Gamera, es una tortuga gigante y puede respirar fuego de la boca <ríe> y además puedes uh, lanchar en el cielo para cosas con la, como se dice, como fuego detrás de la concha, pero es muy gracioso. Pero para esta película es muy serio, porque prácticamente las películas del pasado no fueron uh, buenísimas, pero es una de mis películas favoritas para la franquicia y en general es una buena película para todos ustedes. <coughs> No pueden ser una lista muy estética sin esta película. Y por supuesto estoy hablando de Pacific Rim. Uh, no estoy seguro del nombre en español. De hecho, ¿cómo se dice este nombre en español? Porque no estoy familiar con nombres en español para películas. Pero decimos Pacific Rim en inglés. Y por cierto, uh, no hay historia detrás de esta película. Porque siempre hay muchas uh, peleas con monstruos gigantes. Y personalmente creo que es muy importante que hay muchas peleas con monstruos gigantes. Porque la razón principal que quiero ver una película con monstruos gigantes siempre son las peleas. Porque sin peleas no hay una <laughs> película con monstruos gigantes. Y lo sé que hay algunas personas que piensan que es muy importante que tenemos una historia con, uh, una historia con humanos, pero no creo que sí, porque prácticamente uh, <laughs> los monstruos son las cosas más importantes para estas películas. <música> Otra película favorita mía es Mostra, y es muy interesante que tengo esta película para mi lista. Porque la mayoría de los monstruos gigantes son malísimos y quiere destruir el planeta y la humanidad. Pero para el caso de este monstruo no lo es. 
porque es muy interesante la historia detrás de esta película, porque para este caso, el monstruo quiere subir dos uh, mujeres de, uh, de, una, de un lugar, no puedo recordar el nombre para el lugar, pero quiere subir dos mujeres de un lugar, y prácticamente <ríe> es, una, es una cosa muy interesante porque hay mucha destrucción, pero no es un, su atención para destruir muchas cosas en el lugar. Pero es una película muy buena. Finalmente tenemos al rey de los monstruos. Por supuesto, estoy hablando de Godzilla. Y es muy interesante que tengo esta lista porque prácticamente hay muchos monstruos distintos a través de esta lista. Pero para el caso, Godzilla es el número uno por el hecho que es el rey de los monstruos. Y pues mi, mi primera película de Godzilla fue uh, <laughs> Godzilla contra Mechagodzilla. Y es un robot gigante de Godzilla, pero <laughs> es mucho más uh, fuerte que Godzilla en esta película. Pero para este caso, este, este película es muy oscura de verdad. Porque hay varios momentos donde hay mucha destrucción, hay muchas amenazas, es completamente en blanco y negro. Y <ríe> es muy oscura esta película. Pero para el caso de la franquicia, hay muchas cosas uh, oscuras y muchas cosas positivas. Por ejemplo, para algunas películas de esta franquicia, Godzilla es muy malísimo. Pero para otras películas en la franquicia, el monstruo de, uh, de todos los, de los monstruos es muy uh, amable. Es muy interesante la transformación de, uh, este, de esta película, de esta franquicia. Pero me gustó mucho esta película. Y es mi favorita, <ríe> mi película favorita para esta lista. Pero qué piensas chicos, en los, en los comentarios y hasta la próxima vez. Hasta luego. Él es nuestro amigo Styler, tu mejor amigo negro, así que es el mejor. No lo cambiaría por nada.